செக்ஷன் ஆஃப் சாலிட் ட்ரையாங்குலர் ப்ரிசம் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெஃபரன்ஸ் லைன் வரைஞ்சிக்கோங்க எக்ஸ் ஒய் பிஹெச்பி மார்க் பண்ணிடுங்க நம்ம கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரு ஈக்குலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் அதனால் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்க்கு ஃபர்ஸ்ட் லைன் வரைஞ்சிருங்க காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி அதில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் எடுத்துகிட்டு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து நீங்கள் ஆக் பண்ணுங்கள் ஆக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈக்குலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் கிடச்சிடும் இப்போ அந்த கிடச்ச பாயிண்ட்லேருந்து மித்து இருக்கிற ரெண்டு சைட் லைனோட ரெண்டு சைடையும் ஜாயின் பண்ணிடுங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிடச்ச ரெஸ்ட் பொசிஷனோட நமக்கு ஆக்சிஸ் வேணும் ரேண்டம் டிஸ்டன்ஸ் காம்பஸில் எடுத்து ஒரு ஒரு கார்னர்ஸ்லேருந்தும் ஆர்க் அடித்து சென்ட்ரல் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிருங்க நம்ம கிடச்ச பாயிண்ட் அந்த கார்னர்ஸ்லேருந்து ஜாயின் பண்ணிடுங்க ஆக்சுவலி இந்த ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம மிட் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது அதுக்கு மார்க்ஸ் கிடையாது அதனால் அதை பென்சிலில் பண்ணிட்டு நமக்கு டீன்னஸ்க்காக அந்த பென்சிலில் பண்ணது அப்புறமே அழைச்சிருங்க இப்போ நமக்கு ட்ரூ ஷேப் கிடச்சிருக்கோம் ட்ரூ ஷேப்போட நமக்கு வந்து ஆக்சிஸ்லேருந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா சிக்ஸ்டி எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிடுங்க ரெஃபரன்ஸ் லைன் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆகிற டிஸ்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் சிக்ஸ்டி எம்எம் ரைஸ் பண்ணிடுங்க இது ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷேப் கிடைக்கும் எனது ப்ரிசம் ஆக்சஸும் போட்டுருங்க நமக்கு அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கிற செக்ஷனல் ட்ரூ ஷேப் வந்து ஒரு ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் வித் அ லாங்கஸ்ட் சைட் பாசிபிள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸிமம் சைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த சைடை இது பண்ணுறதை விட ஒரு ரெக்டாங்கிளில் மேக்ஸிமம் சைஸ் எங்கே இருக்கும்னா அதோட டயக்னல்ஸில் தான் இருக்கும் அதனால் அதோட ரெண்டு ரெண்டு டயக்னல்ஸில் ஏதாவது ஒரு டயக்னல் எடுத்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணலாம் நான் இப்போ இந்த இந்த ரெண்டு கார்னர்ஸ் ஜாயின் பண்ணி இந்த டயக்னலில் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் கட்டாரத்துக்கு பொறுத்து நீங்கள் நேமிங் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த டைப் கட்டிங் பண்ண போகும்போது நமக்கு பேஸ் ட்ராங்கிள் எதுவுமே ஆகாது அப்படியே தான் இருக்கும் அதனால் நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஹேட்ச் ஆகுது இப்போ நம்ம செக்ஷனல் ட்ரூ ஷேப் வரையறதுக்காக நைன்டி டிகிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இது ஒரு பேரல் லைனாக இருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைனில் இருந்து அந்த ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கிற இமேஜ்க்கு என்ன டிஸ்டன்ஸில் இருக்கோ அந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரியே நீங்கள் வரையணும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ சம்திங்கில் இருக்குது இல்லை செவன்டீன்ட்டு இருக்கும் இது ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் இருந்தது இப்போ நம்ம கிடச்ச பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணிடுங்க பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஐசோஸில் ஸ்ட்ராங்கில் கிடச்சிருக்கோம் இதுக்கு நேமிங் பண்ணும் கட்டாரத்துக்கு பொறுத்து இந்த இடம் ஒன் டூ த்ரீ வரும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் கட் பண்ணோடனே அங்கே மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று இது செப்பரேட் ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டாக இருக்கிறனால நேமிங் பண்ண போகிறது இந்த சைடு செகண்ட் ஷேப்ன்றதுனால டேஷ் யூஸ் பண்ணும் இப்போ கிடச்ச இமேஜை நீங்கள் ஹேட்ச் பண்ணி காமிச்சிருங்க நீங்கள் ரெஸ்ட் பொசிஷனில் என்ன மாதிரி ஹேச்சிங் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதே மாதிரி ஹேச்சிங் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் பேட்டனைஸ்டாக இருக்கும் பார்க்க Thank you.